വെൽക്കം ടു എഹ്ലാസ് ട്യൂഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിലബസ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആസ്പറൈസ് കോഡ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ വർക്കബിലിറ്റി മിക്സിംഗ് ബാച്ചിങ് കോമ്പാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യൂറി കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ആ മിക്സ്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് സിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡിറ്റീവ്സും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനാണ് അഡിറ്റീവ് അഡിറ്റീവ്സും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് മാസ് കിട്ടും ആ ഫ്ലൂയിഡ് മാസിനെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമെന്റിനെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹാർഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല ബലമുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അത് സ്ട്രോൺ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും കല്ല് പോലെ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻലി ഓഫ് വാട്ടർ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് സിമെന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ടു ദ മിക്സ്ചർ ഫോർ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പൊ അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള കോമ്പസിറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പസിറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് സിമെന്റും വാട്ടറും അഗ്രിഗേറ്റ്സും അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രോങ്ങിലും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കോമ്പസിറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും ഓരോ റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഓരോന്നും മെഷേർഡ് എമൗണ്ട്സിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷേർഡ് എമൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പ്ലേസ് ചെയ്യാനും കോമ്പാക്ട്നെസ്സിനും ഫിനിഷിനെസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിമെന്റ് കോസ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇത് നാലും കൂടി ഉള്ളതാണ് നാലും കൂടിയുള്ള ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വാട്ടറും സിമെന്റും കൂടെയുള്ള കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്കും നാലാൾക്കും ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോസർ അഗ്രിഗേറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഫില്ലർ കോസർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫില്ലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫില്ലർ ദ വോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് വോയ്ഡ്സ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്താക്കും ഇടക്കിടക്കുള്ള വോയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സിമെന്റും വാട്ടറും കൂടെ ഇതിനൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പൊ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെല്ലിയാണ് അതൊരു ഫില്ലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് പൂഴി അതെന്താക്കും വോയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ സിമെന്റും വാട്ടറും എന്താക്കും ഇതിനൊക്കെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റിക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ സിമെന്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ബാച്ചിങ് ഓർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അളവ് അതാണ് അളവാണ് ബാച്ചിങ് ഓർ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുക ക്യൂറിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് അവസാനം കോമ്പാക്ടിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിന് കെയർ ചെയ്യുക അതാണ് ക്യൂറിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ബാച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറിങ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ മെ
അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആവശ്യത്തിനുള്ള മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ സിമെന്റിന്റെ ഗ്രേഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻസ് സിമെന്റ് എത്ര സാൻഡ് എത്ര കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എത്ര അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സിമെന്റിനും ഓരോ ഗ്രേഡിലാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് നോക്ക് എം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിമെന്റ് ഇസ് ടു സാൻഡ് ഇസ് ടു കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടിനും ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും സാധാരണ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വന്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എം ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു പ്രപ്പോർഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്യാര കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ എം എയ്റ്റി ഉണ്ട് അതാണ് എം ഐ ടിയും എം സിക്സ്റ്റിയും ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് മിക്സിങ് മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറിംഗ് പ്രോസസ് ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസിനെയും ഒരേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ബൈൻഡ് ഓൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇന്ന് യൂണിഫോം മാസ് എല്ലാവരും ഒരേ യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ദിസ് യൂണിഫോമിറ്റി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഫ്രം ദ മിക്സർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിക്സറിൽ നിന്ന് ഈ ഈ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ തന്നെ കിട്ടണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മെക്കാനിക്കലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാച്ച് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ടിൽട്ടിംഗ് ഡ്രം മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും നോൺ ടിൽട്ടിംഗ് ഡ്രം മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും പാൻ ടൈപ്പ് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും ഡ്യുവൽ ഡ്രം മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻസ് ആർ ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ആർ ക്യാരി ഔട്ട് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേഗം കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം ദ ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻഷുറിംഗ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇംപാമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആസ് ഫോർ ആസ് പ്ലേസിംഗ് ഇസ് കൺസേർഡ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ആസ് എ ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ ടു ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സോ ദാറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇസ് അവോർഡ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫുള്ളി കോമ്പാക്റ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം ദ എയിം ഓഫ് ഗുഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസിംഗ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് വിത്ത് സിംപ്ലി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ടു അച്ചീവ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിംഗ് ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം
making it impossible for them to do their job properly appo nammal speed la cheyidinnal avaru endunda oru compacting gang inde oru prashna varu appo nammal avaru time keep cheyidondu venam compact cheyan vendi ittu air voids compact cheyna samayathu shraddhikkanda velli oru karyam എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർബോഡ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റിലെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർബോഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വൺ തേർഡിൽ കുറവുണ്ടാവും അപ്പം എയർബോഡ്സ് ഇൻക്രീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പെർമിബിലിറ്റി അപ്പൊ എയർബോർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പെർമിബിലിറ്റി കൂടും ഇങ്ങനെ എയർബോർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചോർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതല്ല ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡാൻസ് ആൻഡ് ഇംപെർമിബിൾ അത്ര ഡാൻസിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ അഗ്രസീവ് ലിക്വിഡ്സ് ആയിട്ട് അഗ്രസീവ് ലിക്വിഡ്സും അതുപോലെ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസും ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന് കോൺക്രീറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെതർ ബാഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഈ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കൂല അപ്പം മോയ്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എയർ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു പെനട്രേറ്റ് ടു ദ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോസിങ് ടു ദ ബ്രസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മോയ്സ്ചറും അതുപോലുള്ള എയറും ഒക്കെ കൂടെ കട കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ക്യൂറിംഗ് ആണ് ക്യൂറിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് വെറ്റ് ഫോർ എ സർട്ടൺ ടൈം പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് സോ ആസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഹാർഡിംഗ് ഓഫ് ദ സിമെന്റ് നമ്മൾ കോമ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് അത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ദിസ് പ്രോസസ് കൺസിസ്റ്റസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഇൻ ടു ദ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പം മോയ്സ്ചർ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വരാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്യൂറിംഗ് അപ്പൊ ക്യൂറിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ലോസ് ഫ്രം ദ കോൺക്രീറ്റ് ടു എൻഷ്യൂർ ആൻഡ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആഫ്റ്റർ കോൺക്രീറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ക്യൂറിംഗ് അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ ലോസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മോയ്സ്ചർ സിമെന്റിന്റെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പം ക്യൂറിംഗ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആഡിക്യൂർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോൺ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് എവൻച്വലി ദ സ്ട്രെങ്ത് ഗെയിൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മോട്ടാർസ് അപ്പം ഇതിന്റെ മോയ്സ്ചർ ലോസ് കുറക്കും ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചർ ലോസ് കുറക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ ശരിയാക്കിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും അപ്പം ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ക്യൂറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വരും ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് സാധാരണ ഒരു പോർട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഇഫ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ദ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡറബ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഈ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഹാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടോട്ടൽ മാസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബൈൻഡ്രോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ വേണം അപ്പം അ
workability. Workability is one of the physical parameters of concrete which affects the strength and durability as well as cost of labor and appearance of the finished product. This is a physical parameter. Concrete is a physical parameter. That is strength and durability. That is cost of labor and appearance and finished product. This is the same thing. Workability in the above in the definition the property of a fresh concrete which is indicated by the amount of useful internal work required to fully compact the concrete without bleeding or segregation in the finished product. The number of finished product till compact nala redeal compact to yam and it or concrete in it extra useful internal work. I wish you the workability in the definition. अरे वर्कबिलिटी अंगना ना हमके इम्प्रूव है यहाँ में ना बच्चों इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो गुटा इंक्रीज साइज ऑफ एग्रीगेटर एग्रीगेटर का साइज सो गुटा यूज़ वेल राउंडर एंड स्मूथ एग्रीगेट्स वेल राउंडर ला नल्ला एग्रीगेट्स बेक क्या Irregular shape of bacon and column and other than increase the mixing time, mixing time of water, increase mixing temperature of water, use non-porous and saturated aggregates with addition of air and draining mixtures. That's why we have workability of water.